న్యూజిలాండ్ తో వైట్ వాష్ ఎట్టు భయ్యా ఏంటి మనకి కర్మ అని చాలా మంది ఫీల్ అవుతున్నారు దానికి తోడుగా బోర్డర్ దవాస్ కు ట్రోఫీ రాబోతోంది దాదాపు ఇదే టీమ్ ఆస్ట్రేలియా గారు వెళ్తోంది అక్కడ ఇప్పుడు నాలుగు మ్యాచ్లు గెలవాలి అప్పుడే డబ్ల్యూటిసి ఫైనల్ లోకి వెళ్లే అవకాశం దొరుకుతుంది అసలు ఇది సాధ్యమైన ఇంత దారుణంగా హోమ్ కండిషన్స్ లో ఆడుతున్నప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకి అసలు ఏమన్నా ఆడగలవా కొంచెం అన్నా ఫైట్ చేయగలవా అక్కడ కూడా పరువు పోతుందా ఇగో దెబ్బది రాచిందేరా ఏంటి పరిస్థితి కావచ్చు చెప్తావా కాస్త అని అడిగే వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోలో సమాధానం గెద్దు ఆలోచ్యం లెచ్ గెట్ స్టార్ వెల్కమ్ సమ్ టెల్స్ నా పేరు కౌశిక్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అండ్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ద వీడియో మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏమిటంటే క్యూరియస్ కౌశిక్ అని కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాం దాంట్లో స్పోర్ట్స్ కి సంబంధం లేని విషయాలు ఇట్స్ అబౌట్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ఇట్స్ అబౌట్ హెల్త్ ఇట్స్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకి లైఫ్ లో అవసరమైన టాపిక్స్ గురించి వీడియోస్ చేస్తున్నాం గుడ్ చెక్ ది ఛానల్ సీ ద వీడియోస్ నచ్చితే కనుక లైక్ ది వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ యూ నెవర్ నో ఇట్ కుడ్ బి ఆర్ ఇస్ వాల్యూ టు యూ అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో అయితే న్యూజిలాండ్ తో వైట్ వాష్ జరిగిపోయింది నిజమే ఇండియా వేర్ అవుట్ ప్లేట్ అవుట్ బ్యాటెడ్ అవుట్ బోల్డ్ అవుట్ ఫీల్డెడ్ అవుట్ గంట్ న్యూజిలాండ్ వాస్ బెటర్ టీమ్ ఇండియాకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దీని గురించి మనం మ్యాచ్ సంబంధించిన రివ్యూస్ లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇఫ్ డిట్ సీ దాట్ వూ చెక్ ద ప్లే లిస్ట్ ప్రివ్యూస్ అండ్ రివ్యూస్ అండ్ ప్లే లిస్ట్ ఉంటుంది మన ఛానల్ లో స్టంప్ ప్లేస్ యూ కెన్ వాచ్ ది రివ్యూస్ దేర్ బట్ ఓవరాల్ గా మ్యాటర్ ఏమిటర్ అంటే ఇండియా స్పిన్ సరిగ్గా ఆడలేకపోతున్నారు క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది డోర్ ఇంట్రాక్స్ తయారు చేయడం మనకి పెడిసి కొడుతుంది మన తీసుకు పోయి మనమే పడిపోతున్నాం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు త్రీ మ్యాచ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇండియా బ్లాంక్ అయిపోవడం త్రీ జీరో ఓడిపోవడం మీరు చూసారా మీరు ఎవరైనా చూసుంటే నాకు ఎందుకు నీకు కమెంట్ లో చెప్పండి ఈ భయ్య ఈ సిరీస్ లో జరిగిందని హోప్ సిరీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో జరిగింది ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినప్పుడు గతంలో జరిగింది చాలా సార్ బట్ ఈవెన్ సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళినప్పుడు జరిగింది న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓడిపోయాం కానీ ఇలా ఇండియాకు వచ్చి ఎవరో మన త్రీ జీరో ఓడించడం మేము చూడలేదు నాకు గుర్తులేదు అసలు అలాంటి పరాభవం ఎదురైన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి అంటే బోర్డర్ ద వాస్కర్ ట్రోఫీ ఇండియా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలి ఎస్ లాస్ట్ మూడు సార్లు టూర్ చేసినప్పుడు బాగా పర్ఫామ్ చేశారు ఓడిపోయింది లేదు సిరీస్ డ్రా అవడం కానీ సిరీస్ గెలవడం కానీ జరిగింది ఈసారి సాధ్యమా స్పెషలీ ఈ ఫామ్ లో స్పెషలీ ఇంత దారుణంగా ఓడిపోయిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ అబ్సల్యూట్ లోలో ఉంటుంది దాదాపు అదే టీం వెళ్తోంది కదా ఏంటి పరిస్థితి అని డౌట్ రావాలి కదా ఇక్కడ అది మనం కొంచెం భయం తగ్గించి కాస్త పాజిటివ్ గా ఆప్టిమిస్టిక్ గా చూసే కొన్ని ఐడియాలు చెప్తాను ఎందుకు వినండి పూర్తిగా వీడియో చూడడం మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఇండియా స్పిన్ సరిగ్గా ఆడట్లేదు ఇది మనకి ఈ సిరీస్ కాదు దీని ముందర ఉన్న సిరీస్ లో కూడా అర్థమైంది బాంగ్లాదేశ్ కూడా కొలాబ్స్ అయింది దాని ముందర ఇంగ్లాండ్ తో కూడా ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయింది దాని ముందర కూడా చూసారు టోర్ ఇంట్రాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇండియన్ బ్యాటర్స్ కూడా సరిగ్గా ఆడట్లేదు కానీ గత పది సంవత్సరాలుగా చూస్తే కనుక ఇండియా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ని బెటర్ గా ఆడుతున్నారు ఇటీవల సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళినప్పుడు కూడా వన్ ఆల్ సిరీస్ డ్రా చేసుకున్నారు మనం ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా దాదాపుగా ఆ సిరీస్ గెలిచాం దాదాపుగా రైట్ ఆస్ట్రేలియాకి నా త్రీ టైమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఓడిపోయింది లేదు సో ఇండియా హ్యాస్ లర్న్ టు ప్లే ఫాస్ట్ బౌలింగ్ బెటర్ ఇంగ్లాండ్ లో బాల్ స్వింగ్ అవుతుంది న్యూజిలాండ్ లో బాల్ స్వింగ్ అవుతుంది సౌత్ ఆఫ్రికా లో ఎక్కువ బౌన్స్ ఉంటుంది సీ మూమెంట్ ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియా కూడా సిమిలర్ కండిషన్ మీద దిస్ఆర్ ఆఫ్ బౌన్స్ అండ్ ఆఫ్ ద వికెట్ సీ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దాన్ని ఇండియన్ బ్యాటర్స్ బాగా ఆడతారు సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాజిటివ్ థింగ్ అనమాట టాక్ టు అబౌట్ ఇండియాలో ఆడిన స్పిన్ ట్రాక్స్ వేరే మనకి బోర్డర్ ద వాస్కర్ ట్రోఫీలో ఆస్ట్రేలియాలో దొరికే ట్రాక్స్ ఆ పిచ్చెస్ వేరే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ సిడ్నీ బాస్ ఆ బాల్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ స్పిన్నర్ ఫ్రెండ్లీ ట్రాక్ తయారు చేయొచ్చు థింకింగ్ దాట్ ఇండియా అలాగో స్పిన్ సరిగ్గా ఆడట్లేదు కదా మనం దాటిపైన ప్లే చేద్దాం టర్నింగ్ ట్రాక్ ఇద్దాం మనం వాళ్ళ కంటే బెటర్ గా ఆడొచ్చు మన దగ్గర ఉన్న నితిన్ లాంటి ఇంకా బాగా బౌలింగ్ చేయొచ్చు అని ఒక ఆలోచన ఉండొచ్చు సో మేబీ సిడ్నీ కొట్టి పోయిన ఎక్సెప్షన్ బట్ మిగతా నాలుగు చోట్ల బీట్ బర్త్ బెల్ బర్త్ అడిలేట్ ఒక సిడ్నీ మినహా ఇచ్చి మిగతా నాలుగు చోట్ల కూడా బీట్ అడిలేట్ బీట్ మెల్ బర్త్ బీట్ క్యాబా బ్రిస్బెన్ ఆల్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ బీట్ బర్త్ ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ అక్కడే కాబట్టి ఈ నాలుగు ప్లేసెస్ లో ఇండియా ఇస్ బెటర్ ఎక్విప్ టు డీల్ విత్ ది ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా
you've got somebody like a prasit krishna who can extract some bounds a hachitrana debu jasa lo you have to wait and see uh akashi bada bowling yes sir shami lady lord kachitanga avutunna gaani akashi pa shami ni replace cheyagalada right lads waste a nippy bowler ga maarachu you could expect him to take lot of wickets especially left at us the raw the subs which ball going away off the wicket move out to the chala ఆ నిప్పిగా ఉంటుంది రైట్ లెట్స్ లో వేస్తే ఎల్బిడం నుంచి బౌల్స్ కూడా రావచ్చు ఎక్స్ట్రా బౌల్స్ అయితే ఆ స్లిప్ కోడం లో క్యాచెస్ తీసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ జరగచ్చు కాబట్టి బౌలర్స్ కూడా ఆల్సో విత్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ వాషింగ్టన్స్ ఉంది లాస్ట్ టైం బాగా ఆడిన కాంపిటెన్స్ తనకి అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి తను కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ వాట్ ఎట్ సీ ఈస్ బార్డర్ గవాస్ ద ట్రోఫీస్ ఎ డిఫరెంట్ కెటిల్ ఆఫ్ ఫిష్ ఆల్ టుగెదర్ దాన్ని ఇండియాలో జరిగిన పర్ఫార్మెన్స్ తో పోల్చకండి ఇండియాలో మనకి స్పిన్ ఆర్డర్ రావట్లేదు ఇది తర్వాత మళ్ళీ డీల్ చేయాలి ఫర్ షోర్ ఈ బార్డర్ గవాస్ కా ట్రోఫీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఫైనల్స్కి క్వాలిఫై అవుతాం లేదు డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్స్కి అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హోమ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దీని గురించి ఆలోచించాలి ఎస్ ఇట్స్ అ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా దానిపైన వర్క్ చేయాలి ఖచ్చితంగా మన బ్యాటర్స్ డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఎక్కువ ఆడాలి టర్నింగ్ ట్రాక్స్ పైన వర్డ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆస్ట్రేలియాలో టర్నింగ్ ట్రాక్స్ ఎక్కువ దొరకవు ట్రస్ట్ ఇన్ ద టీమ్ బ్యాక్ ద టీమ్ రైట్ నా ఇండియాలో జరిగిన దానికి మనం ఎంత బాధపడ్డా ఎంత టీపీ అని మాట్లాడినా విమర్శలు అందించినా కూడా ఆస్ట్రేలియాను ఐ స్టిల్ బ్యాక్ ద బ్యాటర్స్ అండ్ బౌలర్స్ టు ద జాబ్ రిషబ్ పత్ ఇస్ ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ తను కూడా నంబర్ ఫైవ్ బి అ వెరీ కీ ప్లేయర్ ఫర్ షోర్ ఆస్ట్రేలియన్స్ కూడా రిషబ్ పత్ అంటే భయపడతారు ఒకటి ఏమన్నా నెగిటివ్ ఉందా అంటే సబ్డ లైక్ పుజారా ఆర్ట్ బీ డేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఐమ్ రిలీఫ్ వరీ అబౌట్ బికాస్ అందరూ స్ట్రోక్ మేకర్స్ ఏ అందరూ షార్ట్స్ ఆడేవాళ్లే ఎవరు కూడా ధైర్యంగా సెషన్ మొత్తం ఆడేవాళ్ళు వేరు అదొక ప్రాబ్లంగా మారచ్చు అది మనం ఇండియాలో కూడా చూసాం ఐ థింక్ ఒకే ఒక పార్ట్నర్ సెషన్ మొత్తం అంతా వికెట్ కోల్పోకుండా జరిగింది ఆర్ మనం చూసి ది టెస్ట్ మ్యాచెస్ దట్ వాస్ బిట్వీన్ సర్ఫరాజ్ అండ్ రిషబ్ పాత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ బట్ అది మినహాయిస్తే ఎక్కడా ఒక పేర్ ఆఫ్ బ్యాటర్స్ సెషన్ మొత్తం ఆడింది లేదు దట్ క్యాన్ బి టెస్టెడ్ దట్ విల్ బి టెస్టెడ్ అది ఆ పరీక్షలో ఎంత పాస్ అవుతారో చూడాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ ఇండియన్ బ్యాటర్స్ స్టిల్ డూ వెల్ అండ్ ఐ కౌంటింగ్ ఆన్ రోహిత్ శర్మ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ టు కమ్ గుడ్ బికాస్ వాళ్ళ ఇగో దెబ్బ తిని ఉంటుంది భయంకరంగా ఇండియాలో త్రీ జీరో ఓడిపోవడం రోహిత్ శర్మ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా చెప్పాడు నా క్యాప్టెన్సీ వాజ్ నాట్ అప్ టు ద మాత్ మై బ్యాటింగ్ వాజ్ నాట్ అప్ టు ద మాత్ అని తలే ఒప్పుకున్నాడు షోర్ హిల్ వర్క్ డబ్ల్యూ హార్డ్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఎక్కడన్నా చొరక కావాలంటే ఈ జీరో త్రీ అన్న స్కోర్ లైతే ఏదైతే న్యూజ్ అయితే ఓడిపోయారు అది తనకి చొరక వాళ్ళిద్దరూ కలిపి కూడా పది ఇన్నింగ్స్ లో కేల్ గ్రౌండ్ కూడా తక్కువ రచ్చు కొడిస్తారు యావరేజ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యాడ్ సో దిస్ ఈస్ మోటివేషన్ ఆఫ్ దే బయట నుంచి ఎవరు స్లెడ్ చేయకలేదు తనకి తనే స్లెడ్ చేసుకుంటాడేమో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ తనకి బోల్డ్ అంత కోపాన్ని ఇస్తుంది ఆ కోపాన్ని తను ఇంధనంగా వాడుకుంటాడు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యూవర్ టు పర్ఫార్మ్ బెటర్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ అండ్ అమౌంట్ కౌట్ ఆన్ రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ టు హ్యావ్ ఫ్యాబ్రస్ సిరీస్ అండ్ బాడర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా నాలుగు గెలుస్తారా క్వాలిఫై అవ్వడం డబ్ల్యూటీసీకి ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు సే ఐ డోంట్ నీ సీజ్ ఇట్ హ్యాపీనింగ్ ఎంత ఆప్టిమిస్టిక్ అవ్వడం నాలుగు గెలవడం చాలా కష్టం దట్స్ లైక్ న్యూజిలాండ్ బీటింగ్ ఇండియా త్రీ జీరో అలా ఫోర్ మ్యాచెస్ మనం గెలిస్తే ఇట్స్ గుడ్ బి అదర్ హ్యూజ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియన్ టెస్ట్ హిస్టరీ అది జరుగుతుందో తెలియదు కానీ ఐ ఆమ్ డెఫినెట్లీ హోప్ ఫర్ అ బెటర్ షో ఫ్రమ్ ఇండియా మీరు కూడా దానికి ఒప్పుకుంటే మీరు కూడా చెప్పిన దాంట్లో మ్యాటర్ ఉందని నమ్మితే కనుక బెటర్ లైక్ లెట్ మీ నో ద కమెంట్స్ లేదు ద మాకు నమ్మకం లేదు వీళ్ళు ఇలా ఆడుతున్నారు మాకు అస్సలు హోప్స్ లేవంటారా లెట్ మీ నో ద కమెంట్స్ వీల్ హ్యావ్ ఏ హెల్దీ డిస్కషన్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చినా అయితే మొదటి వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కష్ట సబ్స్క్రైబ్ ఇన్స్టామ్ టీ బికాస్ అన్ని ఎల్పర్స్ గ్రో ఎయిటీ త్రీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఫ్యామిలీగా మారం లెట్ జస్ట్ గ్రో టుగెదర్ ఫాస్ట్ దట్ ఈ హెల్పర్స్ గివ్స్ నాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ కలుస్తా అప్పుడు తగ్గ సెలవు అది వస్ అవి గో 